Ya, selamat malam pemirsa Anda menyaksikan kabar khusus yang malam ini kita spesial akan membicarakan bagaimana pertemuan yang sangat penting untuk uh, melihat bagaimana kebijakan politik luar negeri dari Capres nomor 1 Prabowo Subianto yang sudah bertemu dengan uh, para duta besar dan juga konsulat. Nah, saya tidak sendiri, sudah ada rekan uh, narasumber di sini, ada Bang Bara Hasibuan, selamat malam. Bang selamat malam, Rekis. Lalu Mas Heri Budianto, selamat malam. Ya, malam, malam. ya menarik ketika di sela-sela debat, tapi masing-masing kandidat juga punya pertemuan-pertemuan khusus dengan orang-orang penting dan lembaga-lembaga yang penting. Di malam hari kita akan lihat bagaimana pertemuan antara Prabowo Subianto dengan para dubes dan konsulat yang pastinya membahas politik luar negeri yang sudah ada di debat ketiga pada saat itu, soal politik internasional dan juga... Uh, soal politik internasional juga ketahan, uh, ketahanan ketahanan nasional ketahanan. ya nah saya ingin ke mas Heri dulu mas Heri melihat bagaimana uh, jalannya debat dari masing-masing kandidat dan juga pertemuan-pertemuan ini apa review yang paling penting yang sudah dilihat mas Heri iya saya kira ini adalah sebuah langkah yang uh, bagus ini yang luar biasa bahkan dari ungkapan media saya sampaikan begitu karena selama ini uh, kita tahu bahwa Pak Prabowo ya dalam tanda okay. petik seolah-olah tidak diterima dunia internasional. Okay. Itu poin saya yang penting menurut saya dan ternyata kita dengan pertemuan ini itu sudah terjawab. Baik, Mas Heri, kita ya. sambung lagi. Nanti tapi kita harus lihat dulu bagaimana calon presiden nomor urut satu Prabowo Subianto yang kemarin berpidato di hadapan puluhan duta besar dan konsul negara sahabat ini dalam acara bertema reaktualis, reaktualis, reaktualisasi kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional ini. Prabowo dengan cukup gamblang memaparkan kebijakan luar negeri jika nanti terpilih menjadi presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Calon presiden nomor satu Prabowo Subianto diundang oleh ICWA atau Indonesian Council on World Affairs. Prabowo diundang untuk menyampaikan visi misinya dalam bidang kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional. Acara tersebut dihadiri oleh 30 duta besar dan konsulat dari 62 negara sahabat. Di hadapan mereka, Prabowo kembali menegaskan pandangannya dalam politik dan hubungan internasional. Ia menyatakan tidak akan banyak merubah kebijakan Presiden SBY. Namun ia menambahkan bahwa soal kedaulatan RI merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Indonesia uh, saya kira punya masa depan yang bagus. Untuk itu kita ingin menjaga persahabatan dengan semua negara. Tetapi saya juga tegaskan bahwa ada kepentingan nasional kita yang inti yang kita tidak tawar-menawar. Satu adalah keutuhan wilayah Republik Indonesia. Dalam pertemuan dengan para duta besar dan konsulat dari negara sahabat tersebut, Prabowo ditemani oleh sejumlah elit parpol pendukungnya, di antaranya Ketua Umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakri. Dari Jakarta, Stefani Susanto Muhammad Ali TV One mengabarkan. Ya saya kembali ingin berbincang dengan Mas Heri. Mas Heri tadi sudah melihat kalau dari, mungkin kita akan cuplik nanti beberapa, tapi yang sudah dinyatakan adalah kedaulatan negara tidak bisa ditawar. Itu yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Ya saya kira itu adalah suatu sikap yang tegas disampaikan pada saat debat putaran ketiga juga itu sudah disampaikan. Saya kira publik kita juga tahu bahwa sikap yang disampaikan oleh Prabowo itu adalah sebuah sikap yang memang berpihak kepada kita, bangsa kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya politik luar negeri kita harus mengacu kepada itu nah negosiasi ataupun bentuk diplomasi nanti yang diperjuangkan kepada negara-negara sahabat adalah uh, berpijak pada itu saya kira itu adalah sebuah sikap yang memang sudah seharusnya dilakukan dan uh, ketika pertemuan uh, kemarin malam juga sikap itu kembali disampaikan ya kepada Dubes tapi terlepas dari itu Mbak Balkis ada satu hal penting menurut saya bahwa dengan dibukanya uh, dialog ini dengan adanya pertemuan dengan para para Dubes dan konsulat uh, internasional negara-negara sahabat ini membuka mata kita kita semua publik masyarakat Indonesia bahwa selama ini juga ada penilaian bahwa uh, Prabowo itu sulit diterima oleh uh, dunia internasional. Ternyata saya kira ini adalah sebuah uh, sesuatu hal yang luar biasa yang saya sebutkan tadi. Sensitif uh, ketika dikatakan bahwa sudah ada uh, stereotip terhadap bagaimana sosok Prabowo, tapi soal dunia internasional justru Mas Heri memandang Prabowo bisa fleksibel di situ, begitu? Ya, ya itu kan sudah disampaikan. Mm -hmm. Ya, artinya tadi di, di apa di awal saya katakan bahwa sikap tegas Prabowo terhadap NKRI itu adalah harga mati. Mm -hmm. Lalu kemudian seluruh kepentingan diplomasi terhadap politik e, internasional yang akan diterapkan oleh Prabowo itu adalah mengacu terhadap situasi dan kondisi mm -hmm. e, negara kita. Artinya apa? Pada pada diplomasi atau pada tataran internasional 
juga itu uh, tetap sangat uh, dinamis dan melihat situasi. Saya kira kan ketika misalnya ditanya soal uh, bagaimana kemudian sikap uh, untuk nasionalisasi aset-aset yang ada uh -huh. di Indonesia kan dengan dengan uh, tegas Prabowo menyampaikan bahwa uh, renegosiasi itu bisa dilakukan tapi kepentingan-kepentingan itu tetap yang utama adalah kepentingan nasional. Saya kira itu sangat tegas disampaikan. Oke, okay. Membara dikatakan juga dalam pertemuan itu bahwa Pak Prabowo ini me sangat mengutamakan basic services yeah. yang berarti kan butuh economic growth, yeah. butuh pertumbuhan ekonomi dan di situ ada investasi. Tapi kan yang juga sering terlihat adalah bahasanya Prabowo juga harus hati-hati dengan investasi asing karena tadi kata-kata yeah. nasionalisasi aset-aset. Yeah. Di mana sebenarnya garis atau benang merahnya yang dimaksudkan oleh Pak Prabowo? Ya, yeah, jadi uh, intinya adalah bagaimana investasi asing itu yeah. dan kalau kita diberikan mandat oleh rakyat, ya pasti kita juga tetap akan uh, welcome ya, uh -huh. uh, investasi asing dan uh -huh. investasi asing itu salah satu faktor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi ke depan. Tapi uh -huh. bagaimana investasi itu, ya proyek-proyek yang merupakan manifestasi dari investasi asing uh -huh. bisa uh, dilakukan dengan lebih adil dan memperhatikan kepentingan-kepentingan nasional. Jadi artinya jangan sampai uh, apa yang uh, kontrak misalnya dibuat untuk suatu proyek mm -hmm. itu ternyata kemudian lebih menguntungkan pihak swasta ya mm -hmm. kita hanya uh, menjadi misalnya menjadi penonton saja pasar. bukan menjadi, menjadi pasar partisipasi saja, aktif ya? okay. kemudian tidak ada yeah. semacam value added Betul. dari misalnya kalau soal investasi di bidang uh, sumber daya mineral misalnya mm -hmm. selama ini terjadi selama ini misalnya itu hasil bumi Indonesia hanya dikeruk kemudian diekspor ya mm -hmm. Uh, tidak ada added value terhadap kepentingan Indonesia. Nah, hmm. sekarang ini kan misalnya sudah ada undang-undang mineral yang baru di mana diwajibkan bahwa para investor di bidang mineral itu membangun hmm. smelter ya, sehingga okay. hasil bumi Indonesia itu bisa diolah di Indonesia, sehingga okay. kita tidak menjual barang mentah keluar, okay. tapi barang sudah jadi, barang sudah diolah, sehingga value added bagi kepentingan, bagi pemerintah Indonesia, Terasa. bagi negara itu Baik. bisa lebih besar dan juga mencipta dengan adanya fasilitas smelters yang ada di seluruh Indonesia mm -hmm. bisa menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Itu salah satunya. Salah ya, satunya. Kita lihat juga akan mengulas juga pidato dari calon presiden nomor satu Prabowo Subianto di hadapan para duta besar dan juga konsulat. Berikut garis besar pandangan dari Prabowo tentang politik luar negeri jika dirinya menjadi presiden Republik Indonesia. I'm of the opinion that foreign policy cannot be separated from domestic conditions. A weak country cannot have a strong foreign policy. A poor country cannot be really independent. This is the centerpiece of my political struggle, of my political beliefs of my political campaign. I have been traveling for many, many years around Indonesia to convince the Indonesian people, especially the Indonesian elite, that we must address with honesty, sometimes with very harsh honesty. We must face the reality that is prevalent, not the ideals that we think are existing. Sometimes this is difficult. The natural state of human society is always to avoid bad news especially among political elite, political leaders, those who point out the actual situation are usually very unpopular. This is the dilemma. In politics, we need votes. To get votes, sometimes you have to tell the audience what the audience wants to hear. And sometimes this just isn't prevalent. It is not real. Langsung kita ulas 
uh, Mas Heri yang dikatakan kesampingkan idealisme lalu hadapi kenyataan. Maksudnya arah kebijakan uh, politik dari Pak Prabowo sudah mulai terarah nih dengan sampingkan idealisme seperti apa? Ya, memang lagi-lagi ya sebelum dia menyatakan hal itu, sebelum dia menyatakan hal itu sudah jelas bahwa Indonesia tidak akan bisa mantap menjalankan politik hmm. uh, internasional, politik okay. luar negeri kalau kondisi di dalam negeri sendiri itu tidak uh, bisa baik ya. Hmm. Misalnya negara dalam kondisi miskin, masyarakat masih dalam uh, tataran kesejahteraan yang sangat minim. Nah, itulah yang menurut saya sebuah uh, sebuah pemikiran yang kemudian disampaikan bahwa elit politik harus sama ini tujuan uh, pemikirannya nih. kesampingkan hal-hal yang kira-kira uh, yang disampaikan bahwa terkait dengan misalnya perjuangan-perjuangan idealisme kan kita tahu bahwa partai politik memiliki garis perjuangan yang berbeda-beda terkait dengan itu semua hmm. jadi untuk kepentingan bangsa untuk kepentingan uh, nasional saya kira jelas satu kata nah hmm. tujuannya adalah bagaimana kemudian kita bisa meraih ya meraih kemudian uh, dukungan-dukungan politik internal tadi lalu kemudian kekuatan-kekuatan internal kita Ya, ya, bisa mandiri, lalu kemudian begitulah sikap kita terhadap uh, dunia internasional hal yang uh, penting yang mungkin bisa saya contohkan begini, uh, beliau sangat concern misalnya terkait dengan uh, nasionalisasi aset, tadi kita sudah sampaikan misalnya, mm-hmm. bagaimana mungkin misalnya uh, negara ini bisa dibangun dengan kekuatan ekonomi, sementara aset-aset negara itu dikuasai oleh asing, lebih besar sahamnya, yeah. nah ini yang menjadi concern makanya menurut saya ketika disampaikan misalnya idealisme tadi, dikesampingkan dalam kaitannya, saya kira itu adalah dalam skup-skup uh, tataran-tataran yang, yang, yang spesifik dan kecil, jadi hmm. uh, idealisme besarnya bagaimana nasionalisme kita ini bisa diangkat dan okay. diperjuangkan. Oke, okay. ada ada terobosan renegosiasi di situ, Bang Bara, yeah. dalam uh, dalam visi misi Prabowo Hatta. Tapi ini doable kah atau bisa diimplementasikan dengan mudah pada saat keadaan kita saat ini seperti ini? Ya, yeah, jadi uh, renegosiasi itu adalah semacam kompromi ya hmm. antara tidak negosiasi sama sekali. Dengan nasionalisasi aset okay. Saya pikir dunia ini sudah makin lama makin interconnected yes. Dan Indonesia adalah bagian dari komunitas global mm-hmm. Dan makin lama perang kita makin diperhitungkan mm-hmm. Jadi kalau kita bertindak itu pasti ada konsekuensi mm-hmm. ya. Kalau kita begitu saja menasionalisasi aset Satu image kita di dunia internasional itu akan rusak ya. mm-hmm. Dan yang kedua pasti akan ada ramifikasi hukum, konsekuensi hukum. Konsekuensi ya. Kita bisa di challenge di mm-hmm. uh, arbitrasi internasional mm-hmm. dan biasanya kalau itu dilakukan dan jelas-jelas misalnya kita melanggar kontrak pasti kita akan kalah dan konsekuensinya pemerintah Indonesia harus membayar kerugian dan itu sudah pernah terjadi pada proyek Kahara Bodas misalnya. Oke. Okay. Jadi yang bisa dilakukan adalah kita mereview kembali kontrak yang existing ini yang sudah mm-hmm. ada kemudian kita cari jalan untuk bagaimana supaya kontrak itu bisa dirubah agar kepentingan nasional kita bisa ditingkatkan di okay. setiap kontrak tersebut oke okay, menarik, nanti kita akan bahas lagi Bang Baran dan juga Mas Heri, tapi sesaat lagi kita harus jadah dulu tetap di kabar khusus TV One so basically the, the, the essence is that the democracy in our original constitution actually is more in line with Westminster parliamentary democracy. This was the, g- the general the general direction of the thought. So it's not democracy versus authoritarian government. I, I sort of sense where you want to lead this question. Because, <laughs> because I I am being I'm being created as a somebody who's anti-democracy. That I want authoritarian government. I want to go back to the new order. <laughs> Please be assured, I am a Democrat. I believe in democracy. I was a soldier. I was a professional soldier. And I swore an oath to the Indonesian constitution to protect the constitution of the republic. So I I always uphold the constitutional power. That's why I'm in politics. I've been in politics already for what? How many years? 15. 10 years? This is my third gender election. So I, I do it the hard way. I do I don't I don't go assemble tanks and take over parliament house no. Oke, saya ingin kasih ke uh, 
Bang Baradu tadi yang ingin meneruskan sebelum kita komentari soal bagaimana Prabowo menggambarkan Orde Baru yang sangat kaku tadi ya. Iya. Yeah. Ya, yeah, silakan Bang Barad. Jadi mengenai bahwa pentingnya atau tidak bisa dipisahkan uh, kebijakan luar negeri dengan situasi domestik. Mm -hmm. nah, ada satu diplomat senior Amerika yang menulis mm -hmm. buku yang berjudul Foreign Policy Begins at Home. Mm -hmm. Kebijakan luar negeri dimulai dari rumah sendiri. Mm -hmm. Artinya apa? Bahwa situasi luar negeri kita harus betul-betul menunjang kebijakan luar negeri. Dalam arti apa? Ekonomi kita harus kuat. Uh, kemudian sumber daya manusia kita harus kuat, yeah. ya. Karena abad 21 ini adalah abad yang sangat kompetitif, ya. Mm -hmm. Dunia makin lama makin interconnected, makin berhubungan, makin borders itu uh, apa? Uh, borders batas-batas uh, itu iya. makin lama makin hilang, yeah. ya. Jadi mau tidak mau kita ini sebagai bangsa harus siap untuk berkompetisi. Mm -hmm. Untuk itu memang kita harus memperbaiki ekonomi, yeah. kita harus memperbaiki sumber daya manusia kita, dan uh, Dua hal itu yang menjadikan kita bisa nanti berkompetisi di abad ke-21 ini. Mm -hmm. Dunia yang makin interconnected itu memberikan kita banyak sekali opportunities ya. Peluang-peluang, mm -hmm. tapi juga banyak sekali tantangan. Oke. Okay. Nah, misalnya tahun depan kita akan memulai uh, masyarakat AAC. ekonomi ASEAN. Mm -hmm. yeah. Mau tidak mau, kita harus siap gitu. Kita tidak okay. mau dijadikan sebagai pasar saja, okay. tapi kita juga harus bisa menjadi produser. Okay. Kita harus bisa menjadi uh, innovator, creator, innovator, yeah. creator dan kita okay. punya potensi begitu besar. Yeah. Nah, kalau ini semua tidak dikembangkan, maka kita akan lose the competition. Baik. Nah, kita langsung tadi masuk ke cuplikan kedua, Mas Heri. Menarik sekali ketika Pak Prabowo bisa menggambarkan Orde Baru itu sekaku itu ya, dan dia menganggap saya adalah seorang yang yeah. uh, demokrat. Ya, yeah, saya sampai senyum. Ini clear sebenarnya. Apa sebenarnya yang selama ini ditakutkan oleh banyak orang, mm -hmm. terutama dunia internasional terkait dengan sikap politik dan background ya sebagai militer, mm -hmm. ini terjawab menurut saya. Sebenarnya ketika debat ketiga, itu sudah terjawab, mungkin tidak secara uh, dipahami secara eksplisit Pada oleh bagian mana yang masih dicatat? Tadi sudah disampaikan bahwa mm -hmm. saya adalah uh, demokrat mm -hmm. sejati. Jadi saya bukanlah so seseorang yang yang uh, otoriter, lalu mengumpulkan kemudian ingin, tank, ya, mengumpulkan <laughs> tank, itu kan bagian berikutnya. Tapi sebelumnya di, disebutkan bahwa saya uh, bu bukan seseorang yang ingin membalikan orde baru gitu ya, mm -hmm. dengan, dengan gestur yang seperti itu, mm -hmm. power. Dan saya kira tadi juga disampaikan selama 10 tahun mm -hmm. partainya sudah ada di parlemen dan mm -hmm. itu tadi yang disampaikan oleh Mbak Balkis tidak ada itu partai saya atau saya mengumpulkan tank lalu kemudian mengepung parlemen seperti mm -hmm. itu. Saya kira ini adalah sebuah ungkapan dan dunia internasional harus tahu komitmen. Saya kira uh, termasuk kita ya. Saya kira banyak orang yang yang kemudian uh, sudah sudah uh, sangat sulit juga memahami apa yang ada di kepala uh, Pak Prabowo selama ini. Uh, tadi misalnya terlalu uh, pak anti asing banyak itu kan sinyalemen yang yang berkembang selama ini tapi kemudian itu pelan pelan sudah di, dilakukan atau dijawab oleh beliau bahwa sikap politik beliau seperti itu nah satu hal juga menurut saya Pak Prabowo juga mengetahui bagaimana situasi Indonesia saat ini tentu berbeda sekali dengan yeah. situasi yang lalu hmm. dan saya kira komitmen ketika beliau mendirikan Partai Gerindra lalu kemudian ikut uh, apa uh, uh, bertarung di dalam uh, Pilek ya, yeah. 2009, kemudian uh, uh, Gerindra uh, lolos di Senayan, lalu kemudian mm -hmm. ikut mencalonkan diri juga tahun ini. Saya kira memang beliau memahami bagaimana situasi politik Indonesia saat ini, dan mm -hmm. itu adalah bagian daripada perjuangan yang ingin uh, dilakukan oleh Pak Prabowo ke depan. Gitu. Artinya mm -hmm. apa? Sikap politik yang ada pada dirinya berbeda sekali dengan apa yang ada di uh, kepala banyak orang yang mm -hmm. banyak menyamakan uh, Pak Prabowo dengan apa sosok misalnya orde baru lalu kemudian otoriter dan lain sebagainya dan okay. ini sekali, sekali lagi mbak Balki saya saya katakan clear gitu ya soal uh, Prabowo yang banyak sekali dicitrakan oleh banyak orang uh, sebelum ini tapi apa uh, ini kedua-duanya ya, nanti bang Mari bisa tambahkan ya. apa tantangan tantangan sebagai presiden kelak gitu ya uh. siapapun yang nanti terpilih deng, menghadapi global yang saat ini sudah terbuka lebar yang yeah. paling uh, yang paling pentingnya key pointsnya apa yang paling penting tantangannya apa Ya, tantangannya seperti saya sudah kemukakan mm -hmm. tadi ya. Kita mm -hmm. harus betul-betul uh, memastikan ya bahwa negara kita, bangsa kita bisa berkompetisi. Mm -hmm. Kuncinya ya, memang kita harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Okay. Kita harus mengurangi kemiskinan. Kesejahteraan mm -hmm. rakyat harus kita tingkatkan. Sumber daya manusia kita mm -hmm. harus kita tingkatkan kualitasnya. Mm -hmm. Kemudian kita harus betul-betul menjadi bangsa yang inovatif. Okay. Kita... Menarik Bang Bara, ada soal ekonomi dan soal sumber daya manusia. Yeah. Kita tahu kita punya 240 juta orang lebih yeah. yang harusnya jadi kekuatan utama Betul. dari uh, bagaimana kita akan berperang dalam dunia global. Gitu yeah. Ya. Yeah. Nanti saya akan bahas sesaat lagi Bang Baran juga Mas Eri tapi kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana tetap di kabar khusus TV One. The fact that Indonesia now is a member of the G20 
we are now considered the 16th largest economy. Our growth is considered quite high in the current economic situation of the world. We are more than 5% this year. But there are other figures that are haunting us. We are facing a population explosion. There is a demographic time bomb. Indonesia is facing every year 5 million new, new citizens, new births. This 5 million, we must prepare for their food, for their jobs, for their housing, for their education. This is not something that is easy to overcome. Every year, there comes into existence a group of humans the size of Singapore. Every year. Every year. The difference between the real Singapore and this group of 5 million people is that Singapore is wealthy. This group comes into the world naked, completely naked. Another harsh truth that we have to face is that our energy resources are finite. In fact, our crude oil is declining. In the slide, yeah, Bahasa Indonesia, yeah, it's okay. Oh, ada English, Bahasa Inggris, okay. Phew. If we do not find new fields, and if we do not start increasing actual production, in 12 years, our crude oil resources will be entirely depleted. We will be 100% dependent on imports. Natural gas, a bit more optimistic, but still, 34 years in the life of a nation is, is not too long. Our coal, we have coal for 79 years more. But as you see, once our crude oil is finished, then that means that we will use more of our coal and more of our gas. This is harsh reality. The new government must address these realities. Itu tadi kenyataan pahit uh, keadaan dari Indonesia yang mau tidak mau suka tidak suka pasti akan bergantung dengan juga dunia luar. Yeah. Kalau memang menyampaikan tah kita hanya segitu uh, cadangannya, lalu kita akan butuh mungkin sampai dengan misi renewable, renewable energy atau kemandirian energi. Yeah. Di mana letak uh, misi Prabowo di situ? Oh kita sangat ini ya sangat memperhatikan soal energi ini mm -hmm. karena kita tahu bahwa uh, energi fosil mm -hmm. uh, ini makin lama makin habis. Oke. Okay. Nah memang kita selama ini uh, terlalu dimanjakan oleh hasil bumi Indonesia. Betul. Apakah itu minyak? Minyak sebetulnya enggak karena kita import ya. Yeah. Tapi hasil mineral. Nah kita lihat negara-negara uh, yang hebat sekarang tidak betul betul satu. Mm -hmm. Alam negara-negara yang tidak mengandalkan pada hasil buminya. Tapi negara-negara yang melakukan inovasi. Ya. Dengan kenyataan bahwa minyak kita makin lama makin depleting makin habis mm -hmm. mineral kita juga karena terus dikuras juga bisa makin lama makin habis kita harus berpikir beyond uh, sekarang ini mm -hmm. lebih daripada sekarang ini ya mm -hmm. bahwa kita harus melakukan investasi ber bergeser pola berpikir kita mm -hmm. dari hanya mengandalkan penjualan mineral untuk uh, membiayai APBN kita mm -hmm. untuk uh, uh, ekonomi kita mm -hmm. kita harus melakukan investasi di bidang lain, yaitu di bidang manusia-manusia. Oke. Okay. Kita harus bisa menjadi itu menarik. Negara yang memproduce bukan hanya sebagai konsumer, tapi juga produser gitu. Itu yang kita mau. Ya. Hanya dengan begitu, sekali lagi saya tekankan ini penting sekali. 
kita bisa berkompetisi di abad ke-21 ini. Kunci kemenangan kompetisi di abad ke-21 adalah pada human capital. Okay. Modal manusia yang dimiliki oleh setiap bangsa. Okay. Sekuat apa modal manusia itu. Mas Heri, 5 juta manusia setiap tahun. Ini bukan tantangan yang uh, ringan, begitu tantangan yang berat. Tapi, tapi apa yang bisa dijanjikan Prabowo kalau dilihat dari kacamata Mas Heri? Begini, kita harus pahami dulu bahwa seorang Prabowo Subianto itu memahami konteks keindonesiaan secara utuh. Jadi beliau paham soal energi, bagaimana kondisi-kondisi energi itu yang harus kita pahami. Okay. Beliau juga memahami betul soal politik, kondisi politik hari ini. Tadi juga kita kita bahas bahwa hmm. uh, beliau adalah sosok orang yang saya kira dengan background militer, iya, tapi situasi politik dan kondisi sistem demokrasi kita seperti ini itu adalah sebuah keharusan hmm. dan saya kira sebuah keniscayaan kalau kalau seorang Prabowo Subianto ingin masuk dalam sebuah ranah otoritarian ya hmm. saya kira itu sama saja dengan uh, uh, dalam tanda petik ya, bunuh diri gitu ya hmm. saya kira itu uh, sudah uh, ungkapan yang luar biasa yang disampaikan hmm. lalu beliau juga memahami soal uh, bagaimana sumber daya manusia, lalu kemudian itu dijadikan tadi sudah disebut oleh uh, Bang Bara bahwa human capital adalah hal yang sangat luar biasa, hmm. nah Soal demografi, tadi dipertanyakan oleh Mbak Balkis bahwa soal demografi ini juga sebuah uh, hal yang menjadi concern. Bahwa kalau pertumbuhan penduduk ini tidak segera diatasi hmm. ya, atau dicarikan jalan keluar, tadi sudah disampaikan oleh beliau. Tantangan kita adalah menyediakan tempat tinggal, menyediakan kesehatan, menyediakan, menyediakan makanannya, hmm. menyediakan pendidikannya. Yeah. Dan nggak mungkin orang lahir ya setiap 2 juta per hari lalu kemudian tidak dipikirkan sekian tahun. Okay. Nah ini menurut saya pemikiran-pemikiran uh, dari Prabowo Subianto sudah bisa masuk pada uh, aspek yang saya sebut tentang keindonesiaan tadi. Nah, okay. pemimpin ke depan memang sudah seharusnya memiliki, memiliki pemahaman tentang okay. itu. Pertanyaan Dan yang paling saya. penting adalah bagaimana cara menyelesaikannya. Bukan hanya paham, lalu kemudian tidak tahu bagaimana paham, cara menyelesaikannya. Paham, masalah, tapi tidak punya solusi. Misalnya. Persis, itu yang menurut okay. saya yang perlu di, disuarakan. Oke, okay, saya ingin tanya ke Bang Barak. Mengapa selama ini Pak Prabowo lebih memilih untuk bicara konsep? Dengan keadaan-keadaan yang juga multiplex seperti ini, kenapa tidak bicara lalu solusi secara teknis? Apakah memang ini sudah gayanya untuk meyakinkan rakyat Indonesia bahwa konsep ini sudah bisa dijalankan dengan caranya? Ya, saya pikir selama ini uh, yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Hatta adalah menawarkan konsep uh -huh. gagasan besar, uh -huh. sekaligus juga bagaimana kita bisa meng mengimplementasikan okay. gagasan tersebut, uh -huh. ya, uh -huh. seperti misalnya debat. Minggu malam, jabat uh -huh. calon wakil presiden itu kan sangat jelas kan, Pak Hatta uh -huh. menawarkan ide besar, uh -huh. tapi kemudian juga ada bagaimana misalnya uh, untuk meningkatkan uh, human capital kita, uh -huh. sumber daya manusia kita, bagaimana caranya, ya misalnya uh -huh. meningkatkan uh, jaminan sekolah, yeah. gratis oleh negara sampai uh, 18 tahun, uh -huh. ya kan begitu kan, kemudian meningkatkan jumlah beasiswa, uh -huh. uh, kemudian ada macam-macam. Meningkatkan uh, apa biaya riset mencapai 10 nah, triliun. Oke, okay, biaya ada, riset kita kan riset misalnya. Yeah. Biaya riset untuk kita inovasi, menyedihkan untuk pada inovasi, bagaimana pada saat negara ini. untuk mendorong inovasi lebih misalnya dengan regulasi yang hmm. yang apa yang menguntungkan, hmm. kemudian memberikan tax incentives, hmm. uh, insentif pajak kepada perusahaan-perusahaan hmm. yang melakukan riset hmm. yang melibatkan anak-anak Indonesia yang pintar dan berbakat hmm. gitu. Dan bagaimana bisa mendorong adanya transformasi dari pengetahuan hmm. ke kehidupan sehari-hari dari masyarakat kita itu kan sangat clear gitu ya uh -huh. jadi memang dalam pemilihan presiden dalam kampanye itu perlu kita menawarkan konsep yang yang besar okay. bagi itu tidak bisa dipisahkan okay. ya. karena hanya dengan konsep itu kita uh, masyarakat bisa menilai kalau kandidat ini menang uh -huh. kemudian dia akan melakukan apa gitu adakah Atau kesulitan dari pemerintahnya seperti apa hmm. baik adakah kesulitan yang akan ditemui oleh Prabowo jika lo menerima mandat namun memang dalam 10 tahun karir politiknya belum sama sekali mencoba mencoba atau merasakan dalam pemerintahan. Ya, ini yang selalu dicari celahkan mm -hmm. kalau kita perhatikan dari beberapa kali debat. Ya, mm -hmm. beberapa kali debat saya menilai debat pertama itu kemudian yang dipertanyakan oleh mm -hmm. uh, capres atau cawapres yang lain. Mm -hmm. uh, bicara dalam tataran konsep, mana implementasinya? Nah, seperti itu. Saya kira mm -hmm. Uh, pemahaman tentang keindonesiaan tadi itu modal dasar yeah. ya kemudian pengalaman Pak Hatta di pemerintahan yeah. ini menjadi modal juga yeah. untuk mm. mengeksekusi apa yang dipikirkan tentang keindonesiaan mm. tadi mm. nah ini saya kira du satu paduan yang mestinya sebuah kekuatan besar yeah. yang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dan itu ya dipercaya oleh rakyat Indonesia yeah. ya ke depan untuk memimpin Indonesia lima mm. tahun ke depan saya kira paduan-paduan itu yang dipentingkan karena apa tanpa adanya uh, saya kira mungkin juga ya Pak Hatta waktu debat ke empat ya cawapres saya kira sudah sangat gamblang menyampaikan misalnya soal 
SDM, IPTEC, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Hmm. Ya, saya mencatat ada satu poin penting, uh, Mbak, yang yang perlu. Karena hmm. saya akademisi, ya, hmm. tahu betul ya bagaimana hmm. bagaimana situasi kampus-kampus uh, kita mengenai riset, yeah. misalnya riset yeah. kita itu banyak sekali tergeletak di perpustakaan, lalu kemudian tidak ada tindak lanjut. Dan malam itu saya mencatat bukan hanya kenaikan dari biaya riset, tapi bagaimana kemudian mensinergikan persoalan klasik yang ada pada pada persoalan pendidikan terutama pendidikan tinggi terkait dengan riset adalah bagaimana mensinergikan hasil-hasil riset yang ada di perguruan tinggi lalu kemudian dipergunakan oleh dunia dunia industri mm -hmm. ya swasta yeah. lalu kemudian juga bagaimana keberpihakan pemerintah nah ini okay. saya kira ketika, ini yang selalu tanda tanya tiga gitu ya justru itu jadi tiga <laughs> hal itu yang ditujukan kepada capres nomor satu prabowo subianto kita lihat apa komentar prabowo subianto modern day and age media is also a weapon media is a weapon so weapons can be used right so it's uh, it's i think part of the process it's a part of reality and uh, i do not uh, i do not see that it's it, sometimes it really uh, bothers bothers me in the sense that I feel uh, uh, unfair treatment, etc., etc. But you know, I'm a I'm a realistic man. In in life, sometimes there is no fairness. You have to deal with it. But once again, what I what I do is I carry out my uh, my belief. I go to my people. You know, and whatever the foreign press want to for what to say, I respect that. But my primary concern is my people, the mandate that I get from my people, from my country. You know, and then and then I will prove to the world what what we do and what we mean and what we are. So. Ya, pertanyaannya Mas Heri, sepenting apakah image atau citra kita di media asing itu? Ya, sangat penting. Kita kan tadi sudah disampaikan juga bahwa mm -hmm. kita di dalam uh, percaturan dunia internasional mm -hmm. secara ya, secara global, saya kira kita tidak bisa lepas mm -hmm. dan harus kita catat bagaimana di era pemerintahan SBY mm -hmm. ya, politik luar negeri dan image kita itu sangat positif. Artinya mm -hmm. ke keberadaan pemerintahan SBY. Mm -hmm. Saya kira itu adalah sebuah tantangan. Nah, di debat ketiga kembali itu di, diyakinkan, disampaikan oleh Pak Prabowo kan, bahwa keberhasilan pemerintahan SBY itu harus dilanjutkan. Yang mm -hmm. belum, itu harus ditingkatkan. Artinya apa? Uh, Prabowo memahami betul bahwa image Indonesia di, di mata dunia internasional itu sangat penting. Nah, hmm. ini menjadi garis penting menurut saya. Nah, memang uh, Prabowo dalam hal ini selama ini saya kira juga memang tidak begitu uh, baik ya di hmm. di pemerintahan-pemerintahan media asing. Sehingga apa? Itu tadi pemahaman uh, pemahaman dunia internasional ter -orang sosok, uh, terhadap sosok seorang Prabowo pada akhirnya itu tadi seorang yang misalnya ini adalah bagian daripada Orde Baru, hmm. ini adalah uh, ya, nanti akan mengembal, mengembal, uh, mengembalikan hmm. ya gerbong Orde Baru ke masa sekarang saya kira kalau itu dilakukan sangat berbahaya okay. dan Prabowo tahu konsekuensi itu oke okay, tapi kenapa Pak Prabowo memilih untuk hanya menghormati dan tidak ingin memberikan mungkin klarifikasi atau yang lain ya saya pikir tidak ada gunanya juga untuk uh, selalu memberikan klarifikasi atas berita-berita mm -hmm. uh, yang buruk yeah. kan pada akhirnya menentukan ini saya bicara soal media internasional yeah. ya yeah. Mm -hmm. yang menentukan adalah rakyat Indonesia mm -hmm. jadi sekarang kan kami dalam kampanye ini fokus untuk Uh, mencoba mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia mm -hmm. agar rakyat Indonesia bisa memberikan mandat uh, kepada kami. Yang penting kan apa yang visi yang kami uh, tawarkan uh, kepada rakyat, apakah visi dan program kebijakan yang kami tawarkan itu relevan dengan apa yang dirasakan, apa yang diingini oleh rakyat uh, sehari-hari mm -hmm. itu yang penting. Ya. Jadi okay. saya pikir nggak juga harus kita Atau ini juga... harus merespon ya, ya okay. setiap pemberitaan uh, jelek. Yang penting kita sekarang kita punya komitmen untuk memperkuat demokrasi ini, ya. Atau kita ini juga, juga ingin meneruskan reformasi. Gitu. Ya, Jadi, ya. Atau Bang Mara, nah, mungkin mungkin ada tidak terpikir ini adalah pengaruh juga dari persepsi dunia luar terhadap sosok Prabowo yang mungkin dianggap anti asing, sehingga mungkin bisa menggerakkan juga pemerintahan. Ada uh, pengaruh situ yang Bang Mara lihat? Ya, saya pikir ada berbagai macam uh, faktor ya. Mungkin juga ada mispersepsi bahwa hmm. seakan-akan Pak Prabowo ini uh, kalau nanti menjadi presiden akan hmm 
langsung menasionalisasi aset seperti dilakukan oleh Chavez di Venezuela. Mm -hmm. Sesuatu yang tidak mungkin dan tidak akan di... Kenapa tidak mungkin dilakukan di Indonesia? Lakukan sama sekali, kan saya sudah mm -hmm. katakan. Okay. <laughs> Satu, memang kita tidak punya intensi, koalisi yes. kita. Yes. Tidak punya intensi sama sekali mm -hmm. untuk melakukan nasionalisasi aset karena tidak realistis. Mm -hmm. Dan konsekuensi, ramifikasi yang akan kita terima secara mm -hmm. geopolitik, secara finansial, itu akan, semak, akan sangat besar. Mm -hmm. Karena kalau kita begitu saja membatalkan kontrak secara unilateral, secara sepihak, itu ada konsekuensi hukum. Dan mm -hmm. itu sudah terjadi beberapa kali, mm -hmm. di mana kita bisa dituntut ke arbitrasi internasional. Okay. Dan kita pernah kalah di arbitrasi internasional di proyek Karabodas. Okay. Balik ke pertanyaan saya yang yeah. tadi, uh, Bang Bara. Berarti sosok ini juga mungkin, sosok Pak Prabowo ini juga mungkin dikhawatirkan akan membawa ini ke order baru. Apa mungkin seperti itu kalau dilihat? Gitu internasional ya. mengamati itu juga atau tidak? Uh, fondasi demokrasi kita saya pikir sudah cukup kuat mm -hmm. ya karena kita sudah melakukan reformasi selama 16 tahun mm -hmm. kita sudah cukup lama menikmati kebebasan politik kebebasan mm -hmm. berbicara akan sangat susah bagi siapapun yang nanti berkuasa mm -hmm. kalau tom yang berkuasa itu punya intensi untuk mm -hmm. mengembalikan ini untuk melakukan itu susah untuk mengembalikan jarum jam ini ke 17 tahun yang lalu 18 tahun yang lalu sudah susah sekali mm -hmm. ya karena demokrasi sudah betul-betul jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Siapapun yang sudah presiden, di only tidak game in town. Bahasa, okay. ada bahasa istilah kerennya itu sudah di only game in town. Sudah menjadi way of life mm -hmm. dari rakyat Indonesia. Ya, mm -hmm. Rakyat Indonesia sekarang, memang sekarang kita membutuhkan uh, semacam order gitu ya. Karena mm -hmm. banyak sekali terjadi kerusuhan atau yeah. keresahan Konflik. di mana-mana. Mm -hmm. Konflik. Tapi kalau ditanya apakah rakyat Indonesia ingin kembali ke masa 20 tahun yang lalu, saya pikir tidak mau. Bahwa kita ingin bahwa supaya bisa tercipta order, tapi pada rambu demokratis. Mm -hmm. gitu. Jadi pikir, tidak mau dan tidak bisa? Tidak mau, tidak, intensi tidak ada, mm -hmm. tidak mungkin, karena komitmen. I have to give credit where credit is due. I have many times said that the leadership especially in the international arena of President Susilo Bambang Yudhoyono is something that we can be proud of and that I would like to continue to maintain and to emulate. His often propounded philosophy, one thousand friends too few, one enemy too many, that is also a precept also a, conv a conviction that I hold very dear and very close to my heart. One thousand, one thousand friends too few, one enemy too many. Sad to say, in my own career, I found this precept only after I retired from the armed forces. I should have read about this when I was a young captain or lieutenant. Maybe I would have reached higher rank. <laughs> one thousand friends, too few. One enemy, too many. Indonesia also is in the advantageous situation that actually, historically, that we have overcome many rivalries and many competitive enmities between our neighbors. We have overcome that in the several decades. We enjoy now good relations with all our neighbors. And I think this is in no uh, small measure due to the wise leadership of our national leaders. I have seen at close, at close hand the importance of personal relationship. If the personal relationship between the top leaders of the various countries are cordial, are good, are close, a lot of misunderstanding can be very easily overcome. So I am determined to continue what is, in my opinion, beneficial to Indonesia. I believe in also the saying, do not fix what is not broken. If the situation is conducive, 
if the situation is good, if it benefits Indonesian national interest, why try to change course? Ya, Mas Eri punya komentar soal apa yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Ya, sudah jelas. Tadi di segmen sebelumnya sudah hmm. saya sudah katakan hmm. bahwa uh, beliau uh, menyebutkan uh, akan melanjutkan program-program hmm. politik luar negeri. Bagaimana image juga Indonesia di mata hmm. internasional hmm. yang apa yang sudah dilakukan oleh Presiden SBY. Hmm. Ya, dengan tegas berkali-kali. Dan ini saya kira di depan publik sudah dua kali. Ya. Hmm. Ada statement beliau. Ya. Hmm. Ya. Seribu kawan itu terlalu sedikit. Satu <laughs> okay. musuh itu terlalu okay. banyak. Saya kira itu ungkapan yeah. yang bisa dicerahkan. Dan tidak ada alasan menurut saya dunia internasional untuk mm -hmm. meragukan kebijakan luar negeri yang akan diterapkan oleh beliau. Okay. Tapi saya ingin menanggapi sedikit tadi yang terakhir mm -hmm. yang terhenti Mbak Balkis. Kalaulah kemudian saya kata ya orang akan sulit me, apa, menebak hasrat seorang hati misalnya Prabowo memiliki keinginan untuk kembali ke masa lalu. Saya kira bukan hanya soal sistem politik, sistem demokrasi kita yang tidak memungkinkan. Mm -hmm. Tapi resikonya terlalu okay. berat. Akan berhadapan Jadi, dengan rakyat Indonesia. Konsekuensi itu. Okay. Apakah beliau akan berhadapan Baik -baik. dengan rakyat yang 240 juta? Saya kira resikonya terlalu terlalu okay. besar untuk itu. Kita sampai ke kesimpulan okay. sekarang. Bung Barah, saya mau kasih kesempatan untuk melihat atau melihat, mem memetakan bagaimana keadaan kita saat ini di Indonesia. Ya, jadi gini, sekarang ini kan dunia geopolitik ya, berubah sekarang ini, Pak Cis. Jadi, ada semacam pergeseran kekuatan, apakah ekonomi maupun geopolitik, yeah. dari barat ke timur. Mm -hmm. ya, kekuatan Amerika sekarang berkurang. Juga sekarang kita lihat ada peningkatan kekuatan dari Cina. Mm -hmm. Itu menguntungkan seluruh Asia. Mm -hmm. Sekarang kita lihat misalnya Amerika memfokuskan kebijakan negerinya ke Asia. Ada mm -hmm. semacam rebalance. Mm -hmm. Pivot berubah dari, dari barat ke Asia. Jadi mm -hmm. Asia ini adalah masa depan. Masa depan dunia terletak di Asia. Dan kita sangat beruntung. Tahun 2025, GDP, setengah dari GDP dunia itu akan disumbangkan oleh Asia. Okay. Termasuk Indonesia di dalamnya. Mm -hmm. Nah, bagaimana kita menempatkan pada situasi geopolitik yang berubah itu mm -hmm. ya bahwa kita harus betul-betul memastikan mm -hmm. bahwa keadaan dalam negeri kita itu betul-betul kuat okay. ya. kita menggunakan kebijakan luar negeri untuk kepentingan nasional kita mm -hmm. apa yaitu untuk perbaikan ekonomi peningkatan ekonomi kita peningkatan kesejahteraan rakyat juga untuk bagaimana kita bisa menjaga kedaulatan wilayah kita itu yang okay. penting okay. di tengah kenyataan juga bahwa situasi apa bahwa bahwa letak geografis Indonesia sangat-sangat strategis kita merupakan Baik. titik pertemuan antara dua samudra yang sangat-sangat penting samudra India dan samudra Pasifik, Pasifik belum lagi adalah kita permulaan dari laut Cina ya, Selatan betul. ya okay. jadi letak in, geografis Indonesia sangat-sangat penting okay. peran Indonesia di ASEAN kepemimpinan Indonesia di ASEAN sangat-sangat dibutuhkan Baik. misal dalam mencari penyelesaian damai di ketegangan di laut Cina Selatan Baik. terima kasih uh, Bang Mara dan juga terima kasih laut Mas Yeri kita lihat nanti di debat terakhir ya. bagaimana pangan, energi, dan lingkungan akan menjadi isu yang dibahas. Mudah-mudahan ya. visi dan misi ini termasuk yang akan mencerdaskan rakyat Indonesia. Ya. Terima kasih ya. uh, Mas Eri, terima kasih Bang ya. Mara. Terima kasih. Itu jadi